हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रिएटिंग बेल तो आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है और उन प्रोडक्ट्स के आगे कितना फ्यूचर जो है रह सकता है और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है तो बात करते हैं तो कंपनी का जो है नाम है वो है नंदन डैनिम नंदन डैनिम की अगर बात करें तो कंपनी जो है टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेट करती है और इनके अगर प्रोडक्ट्स की अगर बात करी जाए तो कंपनी जो है डैनिम के प्रोडक्ट जो है बनाती है एंड देख सकते हैं इनकी डैनिम प्रोडक्ट की जो है बास्केट है एंड साथ के साथ आप अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है शर्टिंग का भी जो है काम करती है शर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग का भी जो है काम है इनका एंड साथ के साथ यार्न भी जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो इनका अगर बात करा जाए तो कंपनी का बेसिकली जो काम है डेनिम शर्टिंग एंड यार्न इन तीन प्रोडक्ट्स में जो है कंपनी का जो है कारोबार है और अभी देखा जाए तो जिस तरीके से एक डिमांड जो है इंक्रीज जो हुई है एक कोविड के केसेस के बाद में देखेंगे तो एक इस वाले एरा के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर में भी एक जबरदस्त जो है उछाल उछाल जो है देखने को मिला है और उसके चलते इस कंपनी के जो है प्रोडक्ट में भी एक डिमांड जो है देखने को मिली है मतलब छोटी से लेके बड़ी कंपनी तक जो है टेक्सटाइल सेक्टर की जो है उछलती हुई दिखी है इस एरिया के अंदर तो यहाँ पे अगर बात करें तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हालांकि साउंड है और जिस तरीके से जो है इनका ये शर्टिंग का काम है एंड ये क्या कहते हैं इनका यार्न का जो है काम है तो उस तरीके से अगर देखेंगे तो कंपनी का जो है एक अच्छा खासा जो है काम मौजूद है और एक ग्रुप की कंपनी है चिरपाल ग्रुप की जो है कंपनी है ये एंड साथ के साथ अगर देखेंगे तो इनके फंडामेंटल्स जो है मैं आपके सामने और जो रखूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल में देखेंगे तो आप ग्यारह है की इसकी ईपीएस है ज्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है 475 सेवेंटी सीआर का मार्केट कैप है 10 की फेस वैल्यू है एंड ट्रैक रिकॉर्ड और देख लेते हैं डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड रेगुलर डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है बीस इक्कीस में जरूर जो है खराब होता हुआ दिखा है अब उसको कह सकते हैं कि कोविड की वजह से जो है दिक्कतें जो है आती हुई दिखी थी इस वजह से हो सकता है लेकिन यहाँ पे तो कोविड के समय पे कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है तो यहाँ पे जो है ये गड़बड़ होती हुई दिखी है 16, 17, 18, 19 उन्नीस हालांकि इसने रेगुलर जो है डिविडेंड दिया है बोनस भी दिया है 2007 के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो एक ठीक ठाक सा ट्रैक रिकॉर्ड है इतना खराब भी नहीं कह सकते एनुअली परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी की जो है मिली परफॉर्मेंस आई है पांच साल के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में डाउनफॉल के अलावा कुछ नहीं देखने को मिला है 2017 से घटता ही हुआ प्रॉफिट दिखा है और 2021 में तो लॉस में भी पहुंच गई है धीरे 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 करके कंपनी लॉस तक भी जो है पहुंचा दी है और यहाँ पे अगर बात करेंगे डेप्ट की तो डेप्ट है अच्छा खासा डेप्ट है कंपनी के ऊपर लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से कंपनी जो है लॉस में गई है फिर दोबारा से जो है उठती हुई दिख रही है तो मतलब एक डाउनफॉल देखने को भी मिला है डाउनफॉल मिलने के बाद में एक वहां से जो है टर्न अराउंड भी जो है देखने को मिल रहा है जैसा आप यहाँ पे देख भी सकते हैं रेवेन्यू के हिसाब से भी जो है टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है एंड प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से भी तो सितंबर 2020 बहुत ही खराब गई है दिसंबर फिर मार्च फिर जैन जून और फिर सेप्टेम्बर तो सितंबर तो सितंबर मिलाएंगे तो लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी जून से भी मिलाएंगे तो एक अच्छा खासा जो है कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ दिखा है तो इसके हिसाब से देखेंगे तो एक टर्न अराउंड स्टोरी जो है देखने को इस स्टॉक के अंदर जो है मिल रही है यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जून और सितंबर का अगर मिलाएंगे तो थर्टी टू के आसपास जो है ये प्रॉफिट जो है बनता है और यहाँ पे दो में तो ऑलरेडी लॉस में ही रही है तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2019 का जो प्रॉफिट था उसके ऊपर जो है अब निकल गया 2022 32 यहाँ पे 22 है अब आने वाले दो क्वार्टर और देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से जो है ये परफॉर्म करते हैं मुझे लगता है कि करीब करीब 2018 के आसपास तक जो है मुझे लगता है कि इनका प्रॉफिट पहुंचता हुआ दिखेगा दोबारा से तो अब इसमें एक बात है या तो हो सकता है कि पहले क्यों गिर रही थी एक तो ये देखने वाली बात है प्रॉफिट पहले क्यों लगातार जो है गिर रहा था उसको अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो उस हिसाब से तो जो है स्टॉक नहीं लेना चाहिए लेकिन जिस तरीके से टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल रही है क्योंकि ओवरऑल सेक्टर में डिमांड आ रही है क्या वाकई में ये रिटेन कर पाएगा इस डिमांड को आगे सर्वाइव हो पाएगी कंपनी ये देखना बहुत ही जरूरी है अदरवाइज मुझे लगता है कि यहाँ पे टर्न अराउंड एक वजह से जो है आता हुआ दिखा है कि ज्यादा से ज्यादा टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर डिमांड अभी के लिए 
लेकिन आगे अगर ये नॉर्मल सी अगर होती है तो क्या बाकी में ये रिटेन कर पाएगी प्रॉफिट ये देखने वाली बात है तो अभी इसके हिसाब से प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो उसके हिसाब से तो जो है मैनेजमेंट इतना कॉम्फर्टेबल नहीं लग रहा है लेकिन अभी भी अगर इसको अगर डिमांड अगर रिटेन वाकई में अगर करती है तो वाकई में स्टॉक जो है लिया जा सकता है यहाँ पर अगर बात करेंगे पब्लिक प्रोमोटर्स के पास ही मोस्टली ऑल ओवर सारी की सारी जो है होल्डिंग माइनस में आ रही है अभी डेप्ट है लेकिन कंपनी के ऊपर डेप्ट को भी जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता तो फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो चलेगा तो आप लाइक जरूर करिएगा अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें नीचे दिए गए मेंबरशिप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें जो है टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्टॉक का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक में जब स्टॉक जब स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद में देखेंगे डाउनफॉल ही डाउनफॉल इसमें देखने को मिला है लेकिन इस वाले एरिया के बाद में स्टॉक में एक तेजी भी जबरदस्त देखने को मिली है लेकिन वो रिटेन नहीं की है यहां से फिर देख सकते हैं आप डाउनफॉल देखने को मिला है अब 2018 की अगर बात करें तो 18 के आसपास तक जो है स्टॉक पहले ही पहुंच चुका है उसके ऊपर निकल चुका है देख सकते हैं स्टॉक अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो स्टॉक का जिस तरीके से जो है ये अपसाइड जो है इसकी देखने को मिल रही है तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 50 परसेंट की रेजिस्टेंस के आसपास तक जो है स्टॉक पहुंच चुका है यहाँ पे अगर स्टॉक अगर लेना है तो बहुत ही मतलब एक आपको एक स्टॉप लॉस इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो है लगा के आपको जो है ये लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे हिसाब से जो है और बहुत स्टॉक है उनमें से आप चूज करेंगे तो अच्छा है क्योंकि उनके ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना काफी जरूरी है शॉर्ट टर्म के लिए या एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अगर आप स्टॉक को इसको लेना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा और इसमें बनता हुआ दिखे तो नीचे आपको स्टॉप लॉस जो इसमें लगाना चाहिए 38.2 परसेंट की रेजिस्टेंस के आसपास जो है करीब 78 20 रुपीस नीचे और यहाँ पे जो है स्टॉक मुझे लगता है कि अब ये जो है सिक्स अगर इसको जो है रिटेन करता है इसके ऊपर अगर जो है ये निकल के अगर एक परफॉर्म अगर करता है तो यहाँ से जो है ये स्टॉक करीब करीब 61.8 परसेंट की रेजिस्टेंस को चट कर चेक करता हुआ दिखेगा टच करता हुआ दिखेगा और वो करीब करीब एक सौ के आसपास तक की है तो 120 से एक सौ तक जो है पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक जो है आपको आने वाले टाइम में जो है पहुंचता हुआ दिखे शॉर्ट टू मीडियम टर्म का आप एक जो है हिसाब किताब रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक्स को लेना फंसने वाली बात होती है और स्टॉक्स बेहतरीन स्टॉक्स हैं उनमें आप जो है पैसा लगाओ ज्यादा इसका मार्केट कैप भी नहीं है वो ज्यादा अच्छा खासा रहेगा और अगर आपको बाकी में इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर रखना है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले और उसके हिसाब से जो है बने रहें जब भी आपको लगता है स्टॉक में से जो है निकल जाए जब भी आपको जो है इसमें गिरावट देखने को मिलती है तब अपना भी एनालिसिस एक बार जरूर कर लें उसके बाद ही स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें स्टॉक से रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं थैंक यू